ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி சிபி ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் சிபி கே ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து எங்க யூஸ் பண்றோம் அதோடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இதை வந்து ஷார்ட் ஆஃப் சிபி டினோட் பண்ணுவோம் த எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி ஈஸ் the ability of process to produce the output within the specification limit for example or manufacturing industry irukna and the industry ala evlo component vandu produce panna mudiyum abindrada patti analysis pandrada da process capability in the process capability vandu purely based on process of the components process capability cp வந்து தமிழ்ல வந்து செயல்முறை திறன் அப்படினு சொல்றோம் செயல்முறை திறன் என்பது ஒரு தயாரிப்பு அலுவலருவின் விவரக் குறிப்பு வரம்புகளின் அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர் தேவைகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு உற்பத்தி செயல்முறை அதாவது நம்மால எவ்வளவு கேப்பபிலிட்டி இருக்கு அந்த பார்ட்ஸ் प्रोड्यूस பண்றதுக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ற process தான் வந்து process capability அப்படினு சொல்றோம் அந்த प्रोड्यूस பண்ற process வந்து கஸ்டமரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை மீட் பண்ணனும் பிளஸ் அது இல்லாம அவங்க ரெக்குவயர்மெண்ட் ஏத்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோமா எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட அவுட் புட் வந்து வெளியே போகுது அப்படின்றத ப்ராசஸ் பைண்ட் பண்ற மெத்தட் தான் வந்து ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் இன் ஷார்ட்டா வந்து சிபி கே அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பிளேஷன் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் இஸ் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி இது என்னன்னா நம்ம ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி அப்படின்றோம்ல அதோட வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட் process capability index செயல்முறை திறன் குறியீடு செயல்முறை திறன் குறியீடு அல்லது செயல்முறை திறன் விகிதம் CPK என்பது செயல்முறை திறனின் புள்ளி விவர அளவீடு ஆகும் அதாவது process capability அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் CPK வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் process diagram process diagram வந்து இது வந்து பெல் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரீன் கலர்ல இருக்கிற கவ் வந்து பெல் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பெல் மாதிரி ஷேப்ல இருக்கிறதால இது வந்து பெல் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கவ் வந்து எதுக்கு பிட்வீன்ல வந்து டிரா பண்றோம் அப்படின்னாக்கா லோவர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் வந்து இது டிரா பண்ற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த வயலட் கலர்ல இருக்கிறது தான் மீன் வேல்யூ சப்போஸ் கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து இப்போ அவுட்டர் டயாமீட்டர் தேர்ட்டி டூ எம்எம்ல ஒரு ரா அவுட்ரிங்ல வந்து ஒரு ராட் வேணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து மீன் வேல்யூ தேர்ட்டி டூ அதுல வந்து தேர்ட்டி டூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ்ல இருக்கிறது வந்து லோவர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் பிளஸ்ல இருக்கிறது வந்து அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் ஸோ நம்ம உருவாக்குற ப்ராடக்ட் வந்து லோவர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் வந்து இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து அக்செப்டர் இதுல வந்து லோவர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள கேப் தான் வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் அதாவது கஸ்டமருடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் ப்ராசஸ் வித் வந்து லோவர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள கேப் வந்து ப்ராசஸ் வித் அதாவது நம்ம பெல் கவ் எந்த அளவுக்கு வந்து கவரா இருக்குதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ப்ராசஸ் வித்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வித் வந்து மீன்ல இருந்து அப்பர் சைடு வந்து 3 சிக்மா வந்து இருக்கும் மீன்ல இருந்து லோவர் ஸ்பெசிபிகேஷன் சைடு மைனஸ் த்ரீ சிக்மா ரேஞ்சில் இருக்கும் எல்எஸ்எல் யூஎஸ்எல் அப்படின்னா என்னன்றதை பத்தி தெளிவா இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரிங் ஒன்று இருக்குனாக்கா அதோடைய அவுட்டர் டயாமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கஸ்டமர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி டூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாயிண்ட் டூ அப்படின்றது தான் வந்து டாலரன்ஸ் வேல்யூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்றது தேர்ட்டி டூவோட பிளஸ் பாயிண்ட் டூ அதிகமா இருக்கலாம் தேர்ட்டி டூவில இருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் டூ கம்மியா இருக்கலாம் அதுதான் வந்து கஸ்டமருடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன் ஸோ அந்த தேர்ட்டி டூல இருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் டூ போச்சுனாக்கா அது வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் அப்படின்னு வரும் அது வந்து லோயர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் ஷார்ட்டா வந்து எல்எஸ்எல் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இந்த தேர்ட்டி டூல இருந்து பிளஸ் பாயிண்ட் டூ எம்எம் அதிகமாச்சுனாக்கா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம் அப்படின்னு வரும் அது வந்து அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட் அதை வந்து யூஎஸ்எல் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் டூ வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கிற மீன் வேல்யூவை விட அதிகமாக இருந்ததுனாக்கா அது வந்து அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் லிமிட்
இதில் இந்த தேர்ட்டி டூ அப்படின்ற வந்து நாமினல் வேல்யூ அதாவது மீன் வேல்யூ ஸோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பார்ட்ஸ் வந்து லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் வந்துச்சுன்னா மட்டுமே தான் அதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து அக்செப்டபிள் அந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஓகே பார்ட்ஸ் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு வெளியே போயிடுச்சுனாக்கா அது வந்து ரிஜெக்டட் ஃபார்முலா ஆஃப் சிபி சிபிகே இஸ் சிபி இஸ் ஈக்வல் டு யூஎஸ்எல் மைனஸ் எல்எஸ்எல் டிவைட் பை சிக்ஸ் சிக்மா இங்கே வந்து அப்பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் லோவர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் சிக்மா சிக்ஸ் சிக்மா அப்படின்றது வந்து ப்ராசஸ் வித்து ப்ராசஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ப்ராசஸ் கர்வ் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் சிபி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே முழுக்க முழுக்க சிபி வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய ப்ராசஸை பற்றி மட்டுமே தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் சிபிகேனாக்கா ஃபார்முலா ஃபார் சிபிகே இஸ் யூஎஸ்எல் மைனஸ் மீன் வேல்யூ டிவைட் பை த்ரீ சிக்மா அண்ட் மீன் மைனஸ் எல்எஸ்எல் வேல்யூ டிவைட் பை த்ரீ சிக்மா இதில் வந்து ரெண்டு வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம் சிபிகேல எது மினிமமாக வருதோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து சிபிகே வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் இதில் சிபிகே பார்க்க போனோம்னாக்கா இதில் ஒன்லி நம்ம வந்து ப்ராசஸ்ஸை மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் சிபிகே அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ராசஸோடைய ஆக்சிஸ் சென்டர் ஆக்சிஸ் லைனும் மீன் வேல்யூ ஒன்னா மீட் ஆகுதா அப்படின்றத கோயின்சன்ஸ் பண்ணி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக அனாலிசிஸ் பண்ணுறது தான் சிபிகே இதில் சிக்மா அப்படின்றது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சிக்ஸ் சிக்மா லெவலில் ரன் ஆச்சுனாக்கா நம்ம வந்து நைன்டி நைன் வந்து நம்ம வந்து குட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவுட்புட் தர முடியும் இதில் வந்து ஸ்கிராப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து சிக்ஸ் சிக்மா லெவலில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக பார்ப்போம் அண்ட் சிபி சிபிகே கால்குலேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ